upward price compared to others. So uh, they could lead to similar results. So technically they are all bad. Right, that's good. Uh, thank you, Nga, for your comments. Yeah, it's quite true. Uh, well, a lower price is, yeah, it's good for the customer, but um, that positive uh, effect may not last forever. Huh? It, is, um, it is a kind of temporary uh, effect that may bring, it's, but uh, later on, it may lead to monopoly or a decrease in supply into the market. So because you have mentioned um, anti-dumping, uh, and the case of dumping. So, uh, would you please tell me what is the difference between uh, between dumping and subsidy? But then, um, mm, I think it's better for for another student to to answer this question. What do you think? I need another volunteer, but not now. What is the difference between dumping and subsidy? Uh, think about the situations like uh, now, as Nga have just mentioned, that both actions lead to the same uh, the same result, huh? Uh, which is uh, the ability to set a low price, uh, to set a low to set a lower price in compared with other competitors on the market. But um, this ability or this uh, uh, effect has the root from, from different sources. Now for dumping, um, the ability to do so has uh, the root from the financial strength of the company itself, normally. But in the case of subsidy, um, the company can uh, like suggest or propose a kind of lower price of, uh, of selling a product in the market by uh, getting the support uh, from the government. See, so uh, the the uh, the the support can can raise or can be sponsored by the government in the case of subsidy, but it can be uh, it can appear by and it can uh, be run by the the company themselves, and so in both case, um, uh, the different uh, financial support can there can be the differences between. Uh, the subsidies and anti-dumping um, by comparing the, the source of uh, financial support. But when we come to the effect, it led to the same effect, okay? And it's also the reason why uh, the subsidy and the use of subsidies under the system of the WTO also uh, receive uh, uh, well concerns among the WTO member. And yeah, so that is the very general idea about subsidy. Now we come to the definition that has been provided um, in the SCM, Article 1. Okay, so I need you to spend a few minutes to, uh, to read through these definitions. Or maybe it's better for you to to stick on or focus on the text that that you have uh, been provided um, earlier in this course under uh, the agreement. When you stick with the the specific agreement, then it may be I think it's better for for you all to get familiar with the term, the text, so that it will be easier for you to read through the examinations. Let's see, right here. Okay, we are here. Now, uh, we are reading through our agreement on subsidies and countervailing measures. 
here at Article 1, definition of subsidies. Now, I need you to read through this text. As you can see on the screen. Okay, now let's read it together. Uh, definition of subsidies under the system of the WTO. Now for the purpose of this agreement, a subsidy shall be deemed to exist if, now uh, the first, uh, for the first um, requirement, there is a financial contribution. Okay, right here. A financial contribution by a government or any public body within uh, the territory of a member, okay? So um, they also provide different um, cases that can be led to a kind of financial contribution by a government, as you can see uh, by the subparagraph following this, uh, this introduction. Uh, the first one, when a government practice involves a direct transfer of funds, like under the the um, the grant allowance and equity infusions or a kind of direct transfer of funds or liabilities these kinds of practice uh, can happen in the past but right now because it's a kind of very like clearly uh, subsidy and so it has not been used um, in, uh, in in today uh, in trading activities but they, an, a kind of financial contribution can also up happen when, for the second uh, explanation, when the government revenue that is um, otherwise due is uh, foregone or not collected. And these uh, kinds of support from the government because, for example, the, uh, or, and also the, in the third, uh, in case the government provides goods or services other than general infrastructure or purchase goods. Now, in these cases, the government can, let's say, they sell um, water, they sell uh, electricity at a very lower price, or even they do not collect um, the, the payment for that kind of energies. And so, in such cases, other company that has not received such, uh, such kind of support may uh, may be at um, uh, at a lower position in the competitions in on the market, and so these kind of support uh, will not be uh, will be considered as a kind of subsidy under the system of the WTO. Uh, and so under subparagraph uh, one to three, then as you, as you can see right here, the government acting um, on its own uh, behalf and. Uh, it's affecting the by transferring uh, directly, providing some uh, something of value, either money, goods, or services to a private entity. But for uh, for for subparagraph four, it ensures that the same kinds of, of government transfers of the economic resources, uh, when undertaken through uh, explicit delegations of uh, those functions to a private entity. 
And in, in such cases, it will also fall under the scope of subsidies, okay? A kind of financial contributions, financial support uh, provided by a government to a specific entity, okay? Now, these kind of support uh, will second for Article 1.1A2. And or the, these financial contribution can be uh, uh, support also uh, provided by the form of income or price support in the sense of Article 6, 16. We'll talk about Article 16 later. And so for these kind of support, which might lead to or might bring a benefit is thereby conferred. Now, these kind of financial support have to bring a benefit, right? A specific benefit to the recipient in such cases, okay? And um, in paragraph uh, two, they also uh, explain further about uh, subsidy um, and the, the system of the, uh, the multilateral trading. As you can see right here, uh, when um, as I have highlighted the keyword, now a subsidy as defined in paragraph one shall be subject to the provision of part two or shall be subject to the provision of part three or five only if a subsidy is specific. Now, uh, how they, they explain what is uh, the, the requirement of specificity, it will be explained in article two. Okay, but uh, we'll come back to this article later. Now I need you to focus on uh, uh, on uh, the term that has been uh, mentioned under Article One of of this SAM agreement. Now I think it's better for us to come back to this slide. Okay, now right here. Now from these terms or from this language, we can um, analyze two uh, characteristics that have to be examined uh, in whether um, in case whether we need to uh, clarify whether an actions a measure can constitute the kinds of subsidies uh, under the definition of the SAM agreement. Now right here uh, because we have uh, just uh, going through the financial contributions um, in uh, paragraph one. Now, I think it's better for us to focus on the terms benefit. Now, um, the terms benefit means benefits to the recipient as opposed to uh, the cost to the government because the government pay uh, by some means, huh? to um, the, the, the enterprises, to the companies. And so these kinds of, uh, of, of payment or these kind of financial support have to bring or support and, and provide a kind of benefits to the recipient. Now, uh, so in, in, in this context, uh, the definition of subsidies in Article 1.1 uh, has two discrete elements. The first one is a financial contributions by, by government or any public body, okay? And second, a, um, a kind of benefit is thereby conferred. And so uh, when uh, the, the panel uh, or the AB of the WTO have to examine a case, um, they will have to go through these kind of evaluations. Now, the first element of this the um, definitions um, is concerned with whether the government made a financial contributions uh, as that term is defined in Article 1, Paragraph 1A. Now, financial contribution can be, uh, can be found in, on the document that has been published by the government, for example, uh, like um, the program of support that has been published by the government, for example. And so uh, they will, and they have to focus on the actions of the government in, in making that financial contributions, okay? In order to prove um, the action or the measure that has been applied by uh, a specific um, government of the WTO. Now, the second element in Article 1.1 is uh, concerned with the benefit. 
uh, the word benefit uh, implies some kinds of comparison. Um, let's say for there can be no benefit to the recipient unless the, the financial contribution makes the recipient better off than it would otherwise have been absent that contributions. Let's say in the case there are no such uh, support then these kinds of situation cannot happen and the things or the price that has been uh, um, provided by uh, the company cannot be uh, cannot be appear in that serious situations and so in this context the marketplace um, provides an appropriate basis for for comparison in uh, determining whether benefits has been confirmed Bây giờ mình sẽ uh, mình sẽ giải thích chỗ này một chút xíu cho tụi em nắm là cái um, cái khái niệm của trợ cấp ở trong cái bối cảnh của WTO thì như em thấy ở trong cái điều một này nó có hai cái yếu tố đúng không? Yếu tố thứ nhất là phải có sự hỗ trợ tài chính của chính phủ phải chưa? Và thứ hai nữa là cái sự hỗ trợ tài chính đó thì phải mang lại một cái lợi ích nào đó cho doanh nghiệp được chưa? Vậy thì cái khi ở trong cái điều một này nó là financial contribution và thứ hai nữa là benefit và nếu muốn chứng minh là nó có tồn tại một cái uh, một cái cái trợ cấp như vậy uh, ở trong cái bối cảnh của WTO thì nó cần phải có hai cái yếu tố đó được chưa và ngoài hai cái yếu tố đó nữa thì hồi nãy ở trong cái điều luật mình có nhấn mạnh là mình có highlight một cái nữa là cái cái tính uh, cái tính uh, specificity ấy. specificity nó cái tính uh, um, như thế nào nhỉ um, tính riêng biệt riêng biệt nghĩa là như thế nào là nếu như em dành một cái khoản trợ cấp cho tất cả mọi đối tượng trong xã hội này mình ví dụ như uh, nó có thể không liên quan đến yếu tố thương mại ha nhưng bây giờ chính phủ mình đang triển khai các cái gói hỗ trợ đúng không đã chia làm ba đợt rồi các cái gói hỗ trợ cho người dân qua qua dịch đúng không thì đấy cũng là một dạng financial support đó. Được chưa? Thế nhưng mà cái financial support này này nó có tiêu chí không? Nó có tiêu chí đúng không ạ? Và ví dụ như là ở các cái cái cá nhân, các cái hộ gia đình mà mất thu nhập đúng không ạ? Không có thu nhập chẳng hạn. và các cái đối tượng phụ thuộc của các cái cá nhân mà mất thu nhập trong trong những cái thời gian vừa qua thì sẽ được nhận cái khoản support này. Như vậy là nó có tiêu chí rõ ràng đúng không? Và bất kỳ cá nhân nào ở trên cái cái quốc gia này mà đáp ứng được các cái tiêu chí được list như vậy ấy, thì đều có thể nhận được cái khoản trợ cấp đó phải chưa như vậy là vào cái thời điểm mà chính phủ xây dựng cái kế hoạch cái cái chương trình này ấy, thì nó không chính phủ không thể hình dung được là uh, một cái cá nhân cụ thể nào đúng không sẽ nhận được khoản tiền đó thì như vậy thì có nghĩa là cái khoản hỗ trợ này nó không có mang tính specificity specificity in uh, trong cái cái bối cảnh của của SCM nghĩa là uh, cái chương trình này được thiết kế ra đặc định để nhắm tới một đối tượng cụ thể ví dụ như một cái khu vực địa lý cụ thể ha ví dụ như là tôi chỉ uh, hỗ trợ cho vùng uh, vùng uh, cư dân vùng tây bắc thôi chẳng hạn nhất là các đồng bào thiểu số chẳng hạn thì các cái khu vực nào các cái khu vực địa lý nằm trong cái cái ranh giới này này các tỉnh này này các địa phương này này thì nó gọi là mang tính uh, mang tính riêng biệt hay là cá biệt hoặc là tôi nhắm đến một doanh nghiệp thôi hoặc là một nhóm doanh nghiệp ví dụ như trong cái case Indonesia Auto mà tụi em tụi em đã nghe trình bày là trong cái bối cảnh đó thì chỉ có và khi người ta analyze trong số các cái văn bản các cái thư từ qua lại đúng không ạ của của cái ông bộ trưởng của Indo với lại cái cái doanh nghiệp cụ thể thì nó cho thấy là cái chương trình này được thiết kế đặc định đúng không ạ và chỉ có duy nhất cái đối tượng đó được hưởng thôi phải chưa chỉ có PT Timor là được hưởng thôi như vậy thì uh, cái um, cái cái trợ cấp như vậy được xem là tạo ra hay là được thực hiện trên cơ sở riêng biệt có nghĩa là nó tập trung vào một đối tượng cụ thể và khi chính phủ xây dựng chương trình đấy thì chính phủ đã đã tự xác định được rõ ai là người sẽ nhận được nó rồi được chưa thế còn nếu như các cái trợ cấp mà người ta người ta xây dựng các cái tiêu chí rõ ràng minh bạch và cứ thế người ta áp dụng và cái chủ thể nào cái cá nhân hay đối tượng nào nhận uh, sẽ có thể ghét được benefit từ cái khoản trợ cấp đấy thì bản thân chính phủ cũng không thể biết được hay xác định được chính xác là ai vào lúc mà họ xây dựng chương trình như vậy được chưa thì đấy là cách mà người ta sẽ xác định cái specificity tụi em nhớ phải đọc thêm cái cái điều hai 
được chưa à thế bây giờ à, ở trên cái slide này mình có hướng dẫn tụi em hiểu theo cái điều hai đó là cái tính riêng biệt hay là cá biệt thì sẽ được xác định như thế nào nhớ về nhà đọc thêm cái điều hai này ok vậy right. nào uh, so we come back uh, now so here come with uh, the next questions and we know what exactly the subsidies are under the system of the WTO and now the next questions uh, that arise in this context is that uh, do the WTO ban subsidies okay so when you read through and if you have uh, read this agreement then you will have the the idea that uh, um, the the answer for these questions is different in different uh, cases now here they have three types of subsidies okay the first one is prohibited subsidies or red light subsidies uh, these prohibited subsidies uh, include first the export subsidies and second import substitution subsidies uh, we'll talk uh, and i will explain these kind of subsidies later okay and uh, second uh, non-actionable subsidies or we can say it as the name of the the green light subsidy um, these uh, green light subsidies is non-specific subsidies and they are not actionable that means they cannot be countervailed okay uh, and the third group the yellow light subsidy uh, includes all uh, other types of subsidy that has been has not been considered under the scope of the uh, the red light and green light so here for yellow light you can use that and you can apply such kind of measure but uh, if it lead to injury or if it lead to damages then you can be challenged in uh, in the fr in front of the WTO dispute settlement mechanism okay so at a very general idea, um, when we read through uh, these kinds of subsidy, then you, you will have the very uh, basic idea that the punishment when, uh, when a country use prohibited subsidies is that uh, if these kind of, of um, products uh, will be sound in other members market, then it can be applied countervailing duty, okay? And the second general idea is that whatever the types of subsidies are, when you sell it into a foreign market, then and if a kind of investigation has been um, been launched, then these kinds of, uh, of products will be imposed uh, possibly countervailing duty. Okay, so these are these are the very general idea about um, uh, the scenario that a kind of um, uh, a subsidized product can uh, can face with when they have been sold in a market of uh, another member of the WTO. Now we come with uh, with X case and the uh, the ATSM agreement. First one prohibited subsidy. Now um, this has uh, this prohibited subsidies has been uh, provided in Article Three of uh, the ATSM agreement. Now the first one, uh, prohibited uh, red light subsidies as, um, as defined in Article 3 uh, are by definition specific and, and therefore it can be countervailable. Okay, um, Article 3 mentioned two types of subsidies as you can see on the screen. The first one, export subsidies and, and second, uh, import substitution subsidies. Now, here, when you read through Article 3, Paragraph 1a, then um, you can see that it's, uh, it's this provision prohibits 
any subsidies that is uh, contingent upon uh, export performance, whether that subsidies is a contingent in law or in fact, they doesn't care, okay? Whether solely or as one of several other conditions, uh, what they focus on is such kinds of subsidy has been provided upon export performance, uh, let's say including the programs enumerated in the illustrative list uh, of the export subsidy. Now I need you to read through Annex 1 in order to get a better idea of, um, of um, a specific export subsidies can, can be formed uh, in, in which situations. Now let's read it together right here. Okay, so here in Annex 1 of the XAM, you can find uh, the illustrative list of export subsidies right here. Uh, let's say the government uh, provide direct subsidies to a firm or an industry contingent upon export performance for, or in another case, um, they apply um, internal transport and freight charges on export shipment. Uh, provided or mandated by governments on terms more favorable than for domestic shipment. Rồi thế đối với cái loại uh, trợ cấp đầu tiên, tức là trợ cấp xuất khẩu hay là trợ cấp để xuất khẩu á, thì uh, bạn sẽ thấy là cái biện pháp trợ cấp này á, nó được cung cấp trên cơ sở nào phụ thuộc vào cái hành vi xuất khẩu của doanh nghiệp. Và nếu mà cái mục đích của nó là như vậy á, thì có nghĩa là cứ doanh nghiệp nào mà xuất khẩu đúng không ạ thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ đó hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào mà nãy họ có giới thiệu với em ở trong điều một đó. theo kịp không thì cái loại trợ cấp đầu tiên mà bị cấm để trong quân khổ của WTO là trợ cấp để xuất khẩu tại sao lại phải cấm loại này thì em biết lý, lý do rồi đúng không ạ nếu mà mỗi quốc gia mình bỏ tiền ra support cho một doanh nghiệp để cho doanh nghiệp đó có cái lợi thế hơn các doanh nghiệp khác trên thị trường được chưa và cái sản phẩm đó sau đó được mang sang thị trường nước khác để bán nhằm mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh cái thị trường nước đó thì việc đó bản thân một cái chính phủ thì có chấp nhận không? Tất nhiên là cái quốc gia nhập khẩu họ sẽ không chấp nhận phải chưa? Và như vậy là nếu một cái sản phẩm được trợ cấp nhằm mục tiêu khuyến khích xuất khẩu thì nó là một biện pháp được uh, gọi là được cái cái cộng đồng ở trong cái kép tiêu được các thành viên cái kép tiêu thừa nhận là cái biện pháp đấy không không thể được sử dụng được chưa? Thì đấy là loại đầu tiên. Và nếu như em em áp dụng một biện pháp trợ cấp bị cấm thì làm sao? Một là nếu em mang sản phẩm ra bán ở tại nước thứ ba đúng không ạ? Và cái nước thứ ba chịu thiệt hại từ việc đó thì họ sẽ áp thuế chống trợ cấp cho em. Phải chưa? Một cách nữa là họ làm gì? Ờ, ví dụ như một cái quốc gia thứ tư khác mang sản phẩm vào cái nước mà sản phẩm trợ cấp của em á, bán. Và họ chịu thiệt hại vì việc họ không thể cạnh tranh được. Nhưng họ cũng không phải là nước sở tại để áp thuế uh, chống trợ cấp. Thì khi đó họ làm gì? Họ có thể kiện em ra từ trước thương mại thế giới. Theo kịp không? Theo kịp không các bạn? Cái bài này, cái bài trợ cấp này đặc biệt phức tạp so sánh khi mà mình so sánh với cái bài chống bán phá giá. Và nếu mà tụi em không đọc trước luật thì mình sợ là tụi em rất là khó theo dõi cho nên cho nên mình cứ mỗi phần mình lại phải giải thích một cái một cái nội dung nhỏ đây để tụi em theo cho kịp. Thì tụi em cố gắng để đọc theo đúng cái text theo hướng dẫn của mình. Ok? Now we come with the second uh, type of Im uh, prohibited subsidy, the import substitution subsidies. Now this second um, category of prohibited subsidies is defined as um, subsidies contingents, whether solely or, or as one of several other conditions upon, now in the first case, upon export performance, for this case, upon the use of domestic over imported goods. Is it familiar or is it so uh, familiar with you all? Because we have examined a kind of case relating to the Indonesia auto already. Uh, it can take the forms of, of local content requirements. 
Now, in this case, the subsidies have been supplied depending on uh, the using of percentage of domestic over imported goods in the productions. And this, this is called import substitution subsidies. Uh, cái loại thứ hai á, ở trong cái bối cảnh này đấy là trợ cấp uh, nhằm uh, ưu tiên sử dụng cái cái sản phẩm nội địa so với sản phẩm nước ngoài. Thì cái case Indonesia Auto mà nãy mình có nhắc với em á, nó, nó chính là một cái ví dụ điển hình cho cái tình huống đấy. Họ nói rằng là nếu như một cái xe ô tô mà đạt đến ví dụ như là cái tỷ lệ nội địa là 60%, tức là các cái linh kiện để lắp ráp ra cái sản phẩm cụ thể cuối cùng á, nếu nó đạt đến mức 60% trên một cái sản phẩm hoàn chỉnh thì nó sẽ nhận được cái khoản hỗ trợ cụ thể, phải chưa? Khoản trợ hỗ trợ đó có thể bằng cách tôi giảm thuế cho anh. Ví dụ như Indonesia họ đã áp dụng bằng cách nào? Ví dụ như là họ, họ giảm uh, thuế nhập khẩu đối với phần linh kiện nhập khẩu đúng không? Hoặc là họ làm gì? Họ giảm thuế uh, tiêu thụ đặc biệt đúng không ạ? Trong cái bối cảnh cụ thể đấy. Thì cái sự hỗ trợ đấy nó có thể đến dưới bất kỳ cái hình dạng nào hay dạng thức nào cũng được. Được chưa? Nhưng mà cái sự hỗ trợ đó nó chỉ dành cho đối tượng nào? Cái đối tượng nào mà đạt đến một cái tỷ lệ hàm lượng nội địa nhất định? Được chưa? Cho nên gọi cái anh này là trợ cấp nhằm ưu tiên uh, sử dụng hàng nội địa hơn là hàng ngoại. Theo kịp không ạ? Thì cái này hầu hết là các nước áp dụng rất là nhiều. Ví dụ như Hoa Kỳ thì họ có cái đạo luật là Buy uh, America Act. Thì cái đạo luật uh, tiêu dùng Mỹ ấy, nó làm gì? Nó yêu cầu là các cái nhà sản xuất Hoa Kỳ phải uh, phải sử dụng các cái nguyên liệu được sản xuất trong trong nội địa của Hoa Kỳ để sản xuất ra một cái sản phẩm cụ thể. Và trong cái trường hợp đó thì họ sẽ được nhận uh, nhận cái, cái sự hỗ trợ một vài cái lợi ích từ phía nhà nước. Theo kỳ không các bạn? Thì cái biện pháp trợ cấp này nó cũng là một biện pháp bị cấm, cấm luôn. Tại sao? Bởi vì nó sẽ tạo ra cái 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 khả năng là cái sản phẩm được bán ra thị trường với giá rẻ hơn so với các cái đối thủ khác đúng chưa? Trong khi đó thì nó lại không có cái cái giá rẻ đó nó lại không có xuất phát từ cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp mà nó lại xuất phát từ cái sức mạnh tài chính của chính phủ. Phải chưa? Như vậy là hàng nhập khẩu nó đi qua một cái quãng đường quá xa xôi để được nhập khẩu vào đây này. Được chưa? Để được vào trong cái thị trường này thì nó lại phải cạnh tranh với những cái sản phẩm nội địa mà lại còn được hỗ trợ từ phía từ phía cái thị trường nội địa này nữa. Thì cái một cái sự cạnh tranh như vậy nó là nó nó quá ư là bất công. Cho nên hai cái loại trợ cấp này là các biện pháp trợ cấp bị cấm ở trong bối cảnh của WTO. Được chưa các bạn? Now the second type non-actionable subsidies. Uh, it has been mentioned under Article 8 of uh, the FCM agreement. Uh, so, uh, under the names of it, non-actionable subsidies, that means it cannot be countervail. Okay? And um, these uh, kinds of, of subsidies uh, contain um, research and development subsidies, uh, environmental and regional subsidies, uh, and uh, so for, for these cases, this action uh, cannot be uh, applied um, the countervailing duties in these cases. And, uh, but, uh, and, and normally non-actionable subsidies are uh, referred to, as I have mentioned earlier, uh, they usually be referred to as green light subsidies. That means each um, WTO member uh, government can use them freely because these kinds of, um, of subsidies uh, fall under the scope of uh, the sovereignty right of the WTO members. The cái loại thứ hai là nhóm trợ cấp đèn xanh uh, hay là nhóm trợ cấp không thể đối kháng. Em, uh, mình nhớ là mình đã nhắc lớp một lần là người ta không gọi là là chống thuế chống trợ cấp. Mà trong cái bối cảnh này họ gọi là counter, uh, countervailing duty tức là thuế đối kháng đúng không? Đối kháng thì khi, khi mà em nghe đến cái thuật ngữ là thuế đối kháng thì em hiểu là họ đang nói đến thuế chống trợ cấp. Được chưa? Là thế cái cái điều 8 này nó giới thiệu với em các cái loại trợ cấp thuộc nhóm đèn xanh tức là nhóm không thể đối kháng. Không thể kháng, không thể đối kháng nó một cách nương na nghĩa là nó là loại trợ cấp hợp pháp được sử dụng và các nước không thể áp dụng biện pháp và đối kháng lại khi mà một nước khác sử dụng hình thức trợ cấp này. 
Thì các cái trợ cấp này nó liên quan đến cái gì? À, thì em sẽ thấy khi mà họ mô tả ở trong điều 8 á, là các cái trợ cấp nào mà không mang tính riêng biệt đúng không? Subsidies which are not specific đúng không? Within the meaning of Article 2 Tức là các cái trợ cấp nào không mang tính riêng biệt thì có nghĩa là uh, nó sẽ mang lại cái lợi ích chung cho cộng đồng và bản thân chính phủ không nhằm để support cho một cái đối tượng cụ thể nào vượt trội hơn các cái đối tượng khác ở trong xã hội cả phải chưa? Mà thường thì nó sẽ gắn với các cái mục tiêu phát triển kinh tế chính trị xã hội nhiều hơn theo kịp không? là cái cái loại trợ cấp mà tôi nãy tôi lấy ví dụ cho em là các loại research and development um, subsidies và loại thứ hai là environmental với lại loại thứ ba là regional subsidies em về nhà đọc thêm ở trong cái điều 8 họ có cho em ví dụ đó được chưa? thì các cái trợ cấp này thì nó nó là cái khoản tài trợ gì tôi lấy ví dụ uh, nhà nước có thể dành một cái khoản hỗ trợ đặc biệt hoặc là chuyển tiền luôn cho một cái cơ sở nghiên cứu nào đó được không ạ? để nghiên cứu phát triển ví dụ như phát triển vaccine để chữa để điều trị để để phòng ngừa cái việc lây lan của virus SARS-CoV chẳng hạn ví dụ như vậy thì khi mà nhà nước trả tiền cho một cái cơ sở nghiên cứu như vậy rõ ràng là cơ sở nghiên cứu này và khi mà nếu mà họ có thể sản xuất được vaccine cụ thể đúng không thì cái giá tiền cuối cùng của cái vaccine đó nó sẽ có thể thấp hơn so với cái cái giá của vaccine đã đã không được nhận cái khoản support như vậy đúng không thì trong cái bối cảnh đó một cái khoản hỗ trợ ha một cái khoản tiền được chuyển cho một cái cái cơ sở như vậy thì nó vẫn mang tính chất là hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển và cuối cùng thì cái mục tiêu của nó sẽ mang lại cái cái lợi ích cho cộng đồng chứ không phải cho một bản thân một cái doanh nghiệp cụ thể đó thì cái khoản hỗ trợ như vậy sẽ được xem là nằm trong cái phạm vi của điều hai được chưa như vậy là bất kỳ cái cơ sở nghiên cứu nào trên lãnh thổ của Việt Nam nếu anh đang thực hiện cái chương trình nghiên cứu để sản xuất vaccine hoặc là nghiên cứu cái phác đồ điều trị cái 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 những cái triệu chứng bệnh cái bệnh gây ra bởi cái con virus này thì anh sẽ được nhận cái khoản hỗ trợ đấy như vậy là nó không có specific phải chưa và như vậy là nó sẽ nó sẽ nó sẽ phone dưới cái scope của research and development được không hoặc thứ hai nữa là liên quan đến đến môi trường chẳng hạn Uh, thì trong cái điều 8 này em đọc thêm trong điều 8 nha em phải đọc thì em mới hiểu được nó là cái gì bởi vì các cái câu chuyện này nó là những cái thứ mà em chưa bao giờ được nghe hết nên nếu em không đọc trước thì em sẽ không hình dung nó là cái gì là uh, thế bây giờ nếu mà nói về cái khoản hỗ trợ về về môi trường á nó là cái gì ví dụ uh, em nghe vụ Formosa đúng không khoảng uh, khoảng ba bốn năm trước thì khi mà cái nó xảy ra cái vụ việc là cái doanh nghiệp này họ xả thải trực tiếp ra biển và nó tạo ra một cái một cái gọi là một cái thảm họa môi trường ở ở phía cái giải biển miền Trung của chúng ta thì chính phủ bắt đầu cảm thấy là cái việc quản lý quản lý về môi trường đối với các cái cơ sở sản xuất đặc biệt là các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài nó quá là nó quá là lỏng lẻo cho nên chính phủ đặt ra thêm và, và siết chặt hơn các cái quy định về về yêu cầu với chu trình xả thải đối với việc ví dụ như sản xuất kim loại nặng được chưa À, sản xuất thép trong cái bối cảnh cụ thể này như vậy thì à, và họ yêu cầu à, doanh nghiệp phải thực hiện các cái yêu cầu mới đó về mặt bảo vệ môi trường thì các cái quy định mới như vậy á, nó sẽ có thể tạo ra cái gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp họ sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch tài chính cho vài năm tiếp theo và nếu như trong cái và ví dụ như trong trường hợp của Formosa thì họ mới chỉ ở giai đoạn sản xuất thôi thậm chí là bưa chưa bán sản phẩm ra môi trường ra cái ra cái thị trường là nếu như mà nhà nước đặt ra thêm cái quy định mới mà trước đây vào thời điểm mà doanh nghiệp đăng ký hoạt động ấy, nó chưa có thì cái cái yêu cầu mới này liên quan đến cái việc cải thiện cái cái uh, các vấn đề về môi trường trong sản xuất trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nó có thể tạo ra một cái gánh nặng lớn hơn về mặt tài chính thì nhà nước hứa rằng và xây dựng một cái chương trình là gì ạ là các doanh nghiệp nào nằm trong diện mà phải phải cải tạo cái hệ thống xử lý nước thải của mình ấy, thì tôi sẽ giảm thuế uh, cho doanh nghiệp đó uh, trong vòng 3 năm liên tiếp theo kịp không thì đây là một cái khoản hỗ trợ theo hướng như vậy là theo hướng luật có thay đổi phải không ạ luật có thay đổi uh, và nó sẽ có thể tạo ra gánh nặng cho doanh nghiệp nên là nhà nước nhà nước support thế nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng của cái cái chương trình hỗ trợ như vậy á, thì là để nhằm cải thiện cái vấn đề môi trường và mang lại cái giá trị nhiều hơn cho xã hội 
cho nên một cái lệnh một cái khoản hỗ trợ uh, trợ cấp như vậy thì cũng sẽ được xem là được phép theo kịp không các bạn và cái nhóm thứ ba là trợ cấp cho vùng trợ cấp cho vùng mà được giới thiệu ở các cái mục 2a 2b và 2c tụi em đọc thêm nhé thì cái trợ cấp cho vùng nằm trong cái mục 2c ấy, có nghĩa là chính phủ có thể dành một cái khoản hỗ trợ cho một cái khu vực địa lý nào đó như hồi nãy tôi lấy ví dụ cho em là ở trên ở trên vùng tây bắc chẳng hạn ấy Uh, khi mà chính phủ phát hiện ra và và thấy là ở trong trong xã hội nhiều cái nguồn lực người ta đã phải support ví dụ như là các cái chương trình cơm có thịt đúng không ạ chân có dép để hỗ trợ cho trẻ em đến trường ví dụ như vậy thì uh, ví dụ như là chính phủ cảm thấy là ok các uh, cá nhân tự phát họ có thể thực hiện các hoạt động như vậy nhưng mà ở góc độ cao hơn ở góc độ uh, uh, quản lý thì chính phủ có thể thực hiện các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn chẳng hạn Chính phủ có thể xây dựng các chương trình hỗ trợ cho các cái à, cái khu vực đồng bào thiểu số ở phía miền núi, phía Bắc được chưa? Thì rõ ràng là nó specific đúng không? Nó specific vì nó chỉ dành cho khu vực đó thôi, nó không dành cho Đông Nam Bộ, đúng không ạ? Nó không dành cho miền Trung. Nghĩa là nó specific. Nhưng mà dù cho nó specific đi nữa, nhưng mà nó nằm vào trong cái cái phạm vi của điều 8 ờ à, à, và được liệt kê ở trong cái mục 2C Tức là nó thuộc vào nhóm Mà nhà nước được phép làm Vì tôi có quyền và tôi có trách nhiệm Phải hỗ trợ phát triển Cho những cái khu vực yếu kém trên lãnh thổ nước tôi Theo kịp không? Đúng không các bạn? Là như vậy khi mà mình nói về non-actionable subsidy Thì bạn hiểu giúp tôi này Điều 8 khoản 1 này nói rằng Cứ cái khoản trợ cấp nào mà nó Không mang tính riêng biệt Thì nó sẽ thuộc vào nhóm này Được chưa? Đấy là điều 8 khoản 1, điểm A. Còn trong điểm B thì họ nói rằng bất kể là một cái khoản trợ cấp nào nó có mang tính riêng biệt hay không đi nữa mà nó nằm trong nhóm là gì ạ? À? Research and Development, Environmental Subsidies and Rational, uh, Rational Subsidies thì nó vẫn được xem là hợp, hợp pháp. Được không các bạn? Rồi đấy là nhóm thứ hai Mình chuyển sang nhóm cuối cùng, nhóm đèn vàng này. Now we talked about um, other subsidies under Article 5 of the exam. Now for, uh, for other subsidies or actionable subsidies, uh, they are not prohibited, but if a member apply it and in, in cause adverse effect to the interest of other members, then that member may, uh, have, uh, may have the right to bring the case to the WTO. And um, for uh, for these subsidies, um, normally uh, any kinds of subsidy that has not been fallen under the scope of uh, of red light and green light will fall under uh, the the provision of other subsidies in in this context. Sure. Và như vậy là bất kỳ cái cái biện pháp trợ cấp nào mà không có thuộc nhóm nhóm đèn đỏ, nhóm đèn xanh thì nó sẽ nằm trong nhóm đèn vàng. Và thông thường thì nhóm đèn vàng này nó sẽ, người ta như em thấy trong cái điều năm là người ta không có giải thích nhiều cho em nó là cái gì. Đúng không? Nó chỉ dùng phương pháp loại trừ thôi. Và trong cái điều năm này như vậy thì người ta người ta sẽ cũng không tiếp tục phân tích xem đây là trợ cấp gì nữa. Bởi vì trợ cấp này nó sẽ phải đáp ứng các cái điều kiện tại điều 1 đúng không ạ? Và tại điều 2 để xác định xem nó có phải là một biện pháp trợ cấp không. Và nếu nó không thuộc hai nhóm kia thì nó có gây ra cái gọi là adverse effect to the interest of, of other members không? Nếu có thì nó sẽ có thể bị đối kháng. Được chưa? Đấy là cái ý niệm chung về trợ cấp. Nào ở trong cái... Uh, ở trên cái slide tôi có dẫn cho em hai cái tranh chấp. Uh, là cái nó là cái cuộc chiến uh, về uh, máy bay <cười> giữa OC uh, và và Hoa Kỳ là hai cái cộng hai cái cái gọi là hai cái anh lớn ở trong cái bối cảnh của thương mại quốc tế thì họ có rất nhiều cái trận chiến với nhau thì cái trận chiến này là nó liên quan đến um, uh, cái công nghệ sản xuất máy bay và ngành um, công nghiệp sản xuất máy bay ở trên uh, hai cái quốc gia này hai cái vùng lãnh thổ này thì em đọc thêm bởi vì trên trong trên lớp thì tôi không có thời gian đây là hai cái vụ tranh chấp rất là thú vị và ở trong đó thì người ta phân tích rất là rõ uh, các cái biện pháp trợ cấp đã được áp dụng bởi hai anh này uh, 
à, nó có bao gồm cả các biện pháp trợ cấp bị cấm và đồng thời là nó cũng có cả các cái biện pháp trợ cấp à, thuộc nhóm à, đèn vàng tức là cái nhóm mà luật thì không cấm áp dụng nhưng nếu anh áp dụng mà anh gây ra thiệt hại cho các nước khác thì nó sẽ thì anh sẽ có thể phải đối diện với các cái biện pháp uh, um, cụ thể trong trường hợp này là họ đưa ra tổ chức thương mại thế giới để kiện này được chưa thì đây là hai cái case khá là thú vị em có thể đọc thêm em có thể xem thêm còn ở trên lớp thì uh, cái tiến độ của mình quá chậm cho nên là tôi không tôi không thể uh, hướng dẫn em thêm ở đây Ok. Uh, so in case there's a, the the appearance of a subsidy, then the next questions will be what what can be done or what we what we can do uh, when we face with such kind of subsidies. Then you can see in uh, the same agreement, uh, this agreement established two track uh, to deal with subsidies. Okay. The first one is unilateral uh, countervailing duty track, and the second one is the multilateral remedy track. Now, uh, the purpose of the countervailing duty track is to uh, to re reestablish um, the level playing fields for domestic producers which face um, competitions from from subsidized imports. And therefore, <laughs> the the impositions of countervailing duties um, supposedly will upset the unfair advantage that um, the foreign exporter gains as a result of the subsidizations. And so, as the relevant procedures is um, a domestic one then the sub and the, the HCM agreement uh, provide various uh, procedural obligations that authority wishing to investigate um, injurious subsidizations must comply with. Okay, and, and, um, and in this seminar, we focus on, on this method, unilateral countervailing duty track. Now for the second one, the multilateral remedy track, uh, Now let's see. In a case that a member um, injured by another member subsidizations, they they may prefer the the abolition of the subsidy program itself, and it is also possible that the member in a third market feels the effects of the subsidies, and in such cases, then. Um, This agreement provides for multilateral right, which you have been introduced earlier relating to the dispute settlement procedures. Okay. Như vậy là nó sẽ có hai cách thức để đối phó với lại trợ cấp trong cái bối cảnh của WTO. Cách thứ nhất là uh, mình uh, mình thiết lập lại cái cái thế cân bằng của cái sản phẩm đang được trợ cấp trên cái thị trường mà nó được bán vào và gây ra thiệt hại. Đúng không ạ? Thì khi đó mình sẽ sử dụng cái gọi là uh, cái thủ tục điều tra để chống trợ cấp. Nó gọi là countervailing duty uh, investigations. Được chưa? Thế còn trường hợp thứ hai là uh, cái 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 nước mà muốn sử dụng cái công cụ là multilateral remedy track ấy, thì họ nhắm tới việc là cái chương trình trợ cấp đã phải bị bãi bỏ chứ không phải chỉ đơn thuần là mình cân bằng lại cái những cái giá trị mà mà mất cân bằng trên thị trường gây ra bởi cái sản phẩm bị trợ cấp được trợ cấp được không ạ thì trong tình huống đó thì họ sẽ có thể mang cái vụ tranh chấp này ra kiện tại WTO như hồi nãy tôi có lấy ví dụ cho bạn là nếu như mà cái sản phẩm được trợ cấp đó nó không được bán vào nước mình đâu. bán vào nước mình là mình có quyền xử nó bằng countervailing duty rồi đúng không nhưng không nó được bán sang thị trường ở một nước khác một nước thứ ba nào đó và chính quốc gia của mình cũng sang đó để bán hàng luôn cũng có cái lượng sản phẩm xuất khẩu sang cái thị trường đó nhưng mà trên cái thị trường đó thì mình lại cạnh tranh không có lại với cái sản phẩm được nhận trợ cấp đó phải chưa nhưng mình lại cũng không phải là nước chủ nhà để áp thuế chống trợ cấp vậy thì mình có thể làm gì mình mang kiện tại WTO đấy là cái trường hợp của cái vụ mà hồi nãy tôi có nhắc ở trên uh, uh, Hoa Kỳ kiện Liên minh Châu Âu EU 
uh, trong cái việc trong các cái chương trình hỗ trợ cho máy bay Airbus của họ được không ạ? thì đấy là hai cái phương thức mà mình có thể sử dụng uh, trong cái bối cảnh cụ thể này và tụi em đừng nhầm lẫn giữa hai cái anh này vì nếu tụi em đọc vào trong cái văn bản luật thì các em sẽ thấy đôi khi là họ nói đến cái cái điều kiện hay là cái trường hợp của countervailing duty track trong một vài cái điều luật khác thì họ lại nói về remedy track và em sẽ có thể nhầm lẫn giữa hai cái 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 loại biện pháp này thì nhớ phân biệt dùm thôi nhá và trong cái bối cảnh này như hồi nãy tôi có nói là trong cái phạm vi môn học của mình ngày hôm nay thì mình chỉ có thể nói về cái cái countervailing duty track thôi còn cái remedy thì mình đã tìm hiểu ở trong cái bài về cơ, cơ chế giải quyết tranh chấp rồi, ok, ok, now so right here uh, you now have the general knowledge concerning different types of subsidies and uh, and you know that not all types of subsidies uh, can be opposed by countervailing measures, right, and um, In case a country um, subsidizes a product and ex export it to another country, then that country may have right to to apply countervailing measures against that subsidized products. Uh, of course, with specific conditions need to be met. Okay, and so what exactly the uh, these kinds of conditions uh, we'll see further in this seminar. Now here for you to better, for a better understanding of the exam and the situation that has been designed under this agreement, I have uh, prepared right here a table so that you can, um, you can easily follow this step. Now uh, for um, an arising situation relating to an XCM uh, or the subsidies um, case, then the first examination that has has to be done or the first thing that need to be proved is the financial contributions and and support that has been provided by that kind of financial contributions okay now in this case if uh they can prove that there is no financial contributions or that financial uh, so contribution bring to no benefit for for the recipient, that means there's no subsidies, huh? So no, in that, in that case, um, there will be no countervailing duty, okay? But if the answer is yes, there will be different scenario will happen um, in the following uh, context. The first one, now if that kind of subsidies uh, constitute uh, um, prohibited subsidies, okay? And if that subsidies, that pro, uh, prohibited subsidies lead to, uh, uh, has been uh, provided specificity, specifically, okay? And if these kinds of prohibited subsidy lead to material injury, and if they can prove the causations uh, between the prohibited subsidies and the material injury, then it can face with the countervailing duty. In the second uh, situations, which include uh, the, the yellow uh, line subsidies. Now, normally yellow line subsidies will be um, uh, provided um, uh, specifically, okay? And if, if it's also lead to material injury, and if they can prove the causations link, then it's also faced with countervailing duty. For the last uh, part, for the green light or non-actionable subsidies, uh, if the using of these kind of subsidies uh, has been notified uh, to the committee under the, the system of the WTO, then the using of these kind of subsidy cannot be countervailed, okay? So uh, you can come back to um, to this procedure, uh, procedure to this um, analysis later in order to clarify whether a specific subsidies uh, can uh, face with countervailing duty or not. Okay, all right. 
Now uh, it's time to talk about uh, the main substantive element uh, in order to prove uh, and in order to uh, provide um, the import uh, the importing country to uh, to apply such kind of countervailing measures. Now here, as you can see on the slide, there are three different aspects that need to be proved. The first one, there is subsidies to the import products, okay? And we have talked about uh, in this element earlier. So uh, in this part, we will um, spend our time discussing about the, the next second requirement. Uh, the next one is material injury or the threat thereof. And uh, the last the last requirement is uh, the causal link between the subsidized import products and the material injury uh, in the uh, in the domestic market of the developing country. All right. And for material injury. Now uh, the determinations of material injury. Uh, in the XM consists of a determinations that first, the subsidized import have caused material injury to the domestic industry that produce the light products, okay? And so uh, in this context, these four elements and, um, and the possible calculations of, of injury margin for, for WTO member to, uh, uh, will all be analyzed in um, an investigation and we will discuss about this factor uh, by the following slide. The first one, the light products. Now you can see on the slide, the term light products is defined in footnote uh, 46 of the FCM. Uh, and it's also similar with what has been mentioned in the article, um, in the, um, the agreement on anti-dumping, huh? And so they include uh, like, uh, like products in all respect to the products under consideration, or in the absence of such a product, then another product that um, although not alike in own respect, but it has characteristic closely uh, resembling those of the products under considerations. Now, uh, so because we have discussed about like products um, in seminar two, so I think uh, for now we can skip this part because you have the very general idea uh, about how to, to, to clarify like products under the examination of the UTO, especially in, in the case already. So right here, I need you to read further through the text um, of the ATSAM and, and you can apply your understanding in, uh, regarding the, the light products in uh, seminar two uh, for this lesson. Next. Uh, let's talk about domestic industry. Now, Article 16 of uh, SAM agreement uh, defined the domestic industry as the domestic producers as a whole of the light products or those of them who, uh, whose collective output of the products constitute um, a major, uh, a major proportion of the total domestic production of those products. Next, material injury assessment. Uh, 
Um, well, Article 15 is one of the uh, very um, at, a, at the core of the exam agreement. So I need you to spend time at home to read through that article. Now, according to um, the introductory of Article uh, 15, paragraph one of the exam, the determinations of material injury must be based on positive evidence and, um, and involve an objective examination of the volume of the dump, dump import. Um, also, uh, the, the effect of the dump import on the domestic prices in the importing country market and the consequent impact on the domestic industry in also need to be examined. Uh, <coughs> so here is all the things that need to be uh, examined under the, the requirement of proving material injury in um, under an investigation that has been launched in a, uh, an importing country. And also this agreement uh, provide a further chance for uh, applying countervailing, uh, countervailing duty because not only in case of material injury, but um, mm, the, the threat of injury has also been a kind of um, Oh, where is that slide? Here. Now, under Article 15, they also suggest that even in case uh, there has not been a material injury, but it's only a kind of threat of injury. Now, in such cases, uh, if it meets the requirement that has been set under Article 15, paragraph 7, then um, uh, the authority may apply countervailing duty to. Now, why they have to suggest this kind of situations? It may occur that uh, domestic industries allege that it is not yet suffering material injury, but it is threatened with material injury, which will develop into material injury unless uh, anti-subsidy measures are taken. Okay. But this uh, paragraph seven of Article 15 offers um, special provisions for, for a threat case. And uh, in the, investi uh, the, the investigator have to, the authority have to prove all these kinds of requirements uh, in order to, uh, to, to prove that it meets the requirement for applying such kind of countervailing duty. Nói chỗ này thì mình giải thích thêm chút xíu. Uh, uh, trong cái trường hợp của anti-dumping thì bạn sẽ thấy là họ yêu cầu có thiệt hại nghiêm trọng, đúng không? Có thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng mà sang đến cái hiệp định uh, um, về trợ cấp và các biện pháp đối kháng ấy, thì họ đề xuất cho bạn cái tình huống về thiệt hại như sau. Uh, thứ nhất là có thiệt hại về vật chất, material injury, đúng không? Uh, thông thường ấy, thì khi mà mình áp dụng các biện pháp đối kháng như thế này ấy, thì thường là người ta sẽ đòi hỏi mình phải chứng minh là đã có thiệt hại rồi thì mới có thể áp dụng biện pháp đối kháng lại thế nhưng mà trong trường hợp của của subsidy thì bạn thấy ở đây là kể cả trong trường hợp mà nó chỉ mới có sự đe dọa đúng không ạ gây ra thiệt hại thôi thì mình cũng có thể áp dụng biện pháp đối kháng luôn điều này quan trọng cho cái quốc gia đang uh, tiến hành điều tra và nếu mà bạn nhìn rộng ra một chút tại sao tôi lại có một series các cái hiệp định này một, một đống các cái hiệp định này để làm gì thì các cái hiệp định này được được xây dựng chính là để nhằm kiểm soát việc các quốc gia thành viên sử dụng các công cụ này để tránh tạo ra các hạn chế đối với thương mại theo kiểu không ạ là các cái hiệp định này nó đặt ra các cái yêu cầu hay các cái quy tắc mà một quốc gia muốn áp dụng một biện pháp cụ thể thì phải tuân theo Trước đó hay là trước khi mà có sự ra đời của các cái hiệp định này thì các quốc gia sẽ tất nhiên là tự mình đúng không ạ? Đặt ra các cái biện pháp hay là các cái cách thức nào để điều tra vì nó là cái thủ tục trong nước mà điều tra áp thuế chống bán phá giá, điều tra áp thuế chống trợ cấp hay kể cả trong trường hợp của tự vệ thương mại thì nó cũng là cái thủ tục trong nước và các quốc gia muốn đặt ra như thế nào thì đặt phải chưa? 
và khi mà họ áp dụng cái thủ tục trong nước như vậy thì nó rất dễ tạo ra cái hạn chế thương mại ví dụ như thế nào ví dụ như vụ con cá ba sa của mình ấy, con cá da trơn của mình ấy. hoa kỳ áp dụng cái chu trình điều tra riêng của họ và nó có rất nhiều cái vấn đề ở trong đó nào là zeroing uh, và và các cái cái cách thức để để tính toán và xếp mình vào nhóm non market economy thế thì nếu như một quốc gia tự mình quyết định việc việc áp dụng cái chu trình điều tra trong nước ra sao thì nó sẽ rất là dễ dẫn đến việc là các quốc gia lạm dụng cái quyền đó đúng không ạ để gây ra hạn chế thương mại bằng cách nào tôi sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp càng nhiều lên thì cái sản phẩm nhập khẩu nó sẽ không thể cạnh tranh trong thị trường của tôi được và như vậy là cái mục tiêu bảo hộ cho ngành sản xuất trong nước của tôi đạt được theo kiểu không ạ bạn hình dung là khi mà người ta yêu cầu cắt giảm thuế quan tức là cái mục tiêu của WTO ban đầu là để có phải là để cắt giảm các cái hàng rào đối với hoạt động thương mại không cắt giảm hàng rào bao gồm hàng rào nào bao gồm hàng rào thuế quan và phi thuế quan và em biết khi mà mình nói ở trong chương 2 ấy, trong cái cái seminar 2 ấy, thì là khi mà các biện pháp uh, thuế quan thì bị trong WTO thì bị yêu cầu cắt giảm đúng không người ta còn bắt phải phải đi theo cái nguyên tắc từ mức thuế trần gì ạ và khi mà theo nguyên tắc mức thuế trần thì các quốc gia có thể tăng thuế tùy điện không? Không. Như vậy thì khi các cái công cụ để quản lý tại biên giới này của em á, bị hạn chế dùng, đúng không ạ? Thì em sẽ phải tự nhiên nghĩ ra các cái phương thức khác để thực hiện việc bảo hộ. Và đấy là lý do vì sao mà các cái biện pháp phi thuế nó lại tiếp tục, nó được tiếp tục, được phát triển cao hơn. Thì đấy là lý do vì sao mà sau đó các cái hiệp định về ADA, SCM và và SA được ghi nhận ở trong hệ thống của WTO Vì họ cho rằng là cần phải kiểm soát việc thực hiện các công cụ này Được chưa? Thế thì cái điều 15 khoản 7 này họ Mặc dù họ 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 suggest là kể cả trong trường hợp là chỉ là threat of injury thôi Thì anh cũng sẽ có thể có khả năng áp dụng biện pháp chống bán, à chống trợ cấp Thế nhưng mà điều kiện để, áp, để, để, để có thể đáp ứng được trong cái bối cảnh này như em thấy những cái cái danh sách mà tôi liệt kê cho em ở trên 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 cái slide thì rất là nhiều phải chưa thì các cái quốc gia áp dụng họ sẽ phải đáp ứng được đầy đủ các cái điều kiện này thì họ mới có thể họ mới có thể áp áp thuế đối kháng sau đó được chưa nhưng mà nhớ dùm tôi là chỗ này thì nó có khác cái hiệp định chống bán phá giá là họ quy định rằng là kể cả trong trường hợp Uh, chỉ là cái cái đe dọa thôi gây ra thiệt hại thôi thì nó cũng sẽ có thể đủ để chứng minh uh, liên quan đến cái bước thiệt hại này rồi được chưa tiếp theo mình sẽ nói về causal link Okay, now the evaluations of um, of import volumes and and prices, and also the impact on the domestic industries is relevant not only for the determinations whether uh, the the domestic industry has in fact suffered material injury, but often will also be indicative for of um, of whether the injury has been caused by the dump import or by other factors. So footnote, 40, uh, footnote 47 of this agreement uh, refer back to Article 15, Paragraph 2 and Article 15, Paragraph 4 of this agreement that the demonstrations of the causal link must be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. So the authorities must also um, examine any known factors other than the subsidized import which are injuring the domestic industry at the same time and the injury caused by the these other factors must not be attributed to the dump import okay now I think it's better for us to spend a uh, few minutes to talk about the procedural rules under these procedures. 
Now, uh, this uh, article that has been listed on, uh, on the left side uh, contains important procedural procedure, uh, provisions um, as far as the countervailing duty action is concerned. So I recommend uh, all the class member to follow this, um, um, this list, reading through this list in order to, to have a, a very general idea about how um, the authority may organize an investigation um, for, for applying the countervailing duty. Let's go uh, very briefly through this procedure. Now the first one, uh, the initiation procedures. Uh, so as you can see on, uh, on um, the keyword and the key terms that has been included in article 11 of this article. Um, now a countervailing duty case normally start with um, the official submissions of a written complaint by the domestic industry to the importing country authorities that injurious subsidization is taking place. So this complaint is called the applications in the ATSAM. And Article uh, 11, Paragraph 2 contains on the requirements for, for the contents of these applications and, and these kinds of um, of uh, requirement have to be have to be mentioned under this application in order for the authority to consider whether they, sh they should uh, uh, start a kind of uh, a countervailing duty case or not at this step. Now here in uh, in paragraph three of Article Eleven, uh, as you can see right here, this provision uh, imposes the obligations on the importing country authorities to review before initiations um, the accuracy and the adequacy of the evidence in the applications. Um, but you, you can also see right here that Article 11, Paragraph 3 does not provide any, uh, let's say, any details on the nature of this review. So uh, normally different WTO mm, members can uh, uh, can can apply by themselves um, these kinds of um, of review uh, and so it's also difficult for the panels uh, of the WTO to judge whether uh, whether importing country authorities have complied with this requirement or not and and also under article 11 paragraph for then importing country authorities also uh, uh, have to determine uh, again before initiations on the, the basis of an examination of the degree of support or oppositions to the application expressed by domestic producers of the light products that and um, the the application has been made by or on behalf of the domestic industry. Uh, bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về cái thủ tục bắt đầu này. Và cái thủ tục bắt đầu này ấy, thì nó um, như em thấy ở trên bảng là nó được liệt kê ở tại điều 11 của hiệp định um, ASEM. Thì cái cái điều 11 này nó đặt ra nhiều cái yêu cầu lắm. Mà một trong các cái uh, các cái yêu cầu quan trọng của của nó là thiết lập cái điều kiện để uh, một cái đơn kiện uh, được chấp nhận uh, thì em sẽ thấy là ở đây họ sẽ đặt ra các cái điều kiện cụ thể ví dụ như là uh, ngành sản xuất trong nước thì mang tính đại diện là như thế nào được tính là tính đại diện đúng không ạ và cái trong cái điều kiện trong cái điều khoản này thì cái quy tắc để minimis uh, mà được liệt kê ở tại um, tại cái paragraph số 9 thì rất là quan trọng tụi em mở cái cái điều 11 này ra trước mặt mình hướng dẫn chút xíu để về nhà em tự đọc Thì em sẽ thấy là cái điều 11 khoản 9 này họ giải thích là 
ờ, trong trường hợp mà trợ cấp này nó chỉ ở cái mức đề minimis tức là mức tối thiểu nghĩa là như thế nào nghĩa là có trợ cấp không có nhưng mà trợ cấp rất là ít thôi phải chưa hoặc điều kiện thứ hai đề minimis cũng có thể áp dụng là có trợ cấp không có trợ cấp có vượt hơn mức đề minimis không có luôn thế nhưng mà à, cái cái khối lượng nhập khẩu vào trong cái thị trường của cái nước đang điều tra thì lại không nhiều được chưa mức không nhiều là là bao giờ thì em em sẽ xem thêm ở trong điều 11 khoảng 9 ở đây họ đặt ra cái mức tối thiểu là uh, cái ở cái khối lượng trợ cấp là mức thấp hơn 1% uh, giá trị của sản phẩm thì cái mức đề minimis này hay cái cái quy tắc đề minimis này nó sẽ được gặp trong nhiều cái bối cảnh lắm thì em nhớ chú ý đến cái anh này là cho dù khi mà người ta nói em là người ta hỏi em một cái trường hợp cụ thể là có thể áp dụng trợ cấp không thì em nhớ rằng không những chứng minh ba cái yếu tố là có trợ cấp, có thiệt hại, có mối quan hệ nhân quả thì cái cái bài kiểm tra đề minimis này em cũng phải em cũng phải đáp ứng luôn. Được chưa? Đôi khi là có trợ cấp, có uh, thế nhưng mà cái mức nó ở mức tối thiểu thì cũng chưa chắc là có thể dẫn đến biện pháp đối kháng đâu. Được chưa? À, thì đấy là cái bước đầu tiên là cái bước uh, dành cho cái thủ tục bắt đầu. Các bạn về nhà nhớ đọc thêm luật nhé. À, bây giờ mình sẽ đến cái provisional measures. Thực ra cái thủ tục của anh này thì nó cũng khá là tương đồng với cái thủ tục của chống bán phá giá. Cho nên là mình sẽ chỉ uh, đi lướt qua một vài cái điều khoản quan trọng mà cần phải giải thích với bạn để bạn đọc thêm thôi. Ha? Nào, bây giờ mình nói về cái provisional measures. Thì cái quy định này nó nằm trong điều 18. À, cái điều 18 nó sẽ dẫn nó sẽ quy định về cái price undertaking cho em ha. Thì tôi sẽ giải thích về cái điều 18 này một chút này. Nào giữa cái price undertaking và cái provisional measure thì nó là hai cái cái yếu tố mà em sẽ có thể nhầm lẫn. Thì chỗ này thì tôi sẽ giải thích cụ thể nhé. Um, So for provisional measures, uh, you you can uh, find the provision under Article um, 17 of the agreement, and and the general requirement for applying provisional measures is that it they have to be uh, preferably take the forms of a security, let's say cash deposit, and it may not be applied sooner than 60 days from the date of initiation. Um, and may not last longer than four months. So that is uh, the general requirement relating to provisional measures. Uh, with regard to uh, the price undertaking, Article um, 18 uh, provides two types of undertaking as you can see on the screen right now. The first one, an undertaking by the exporting country uh, government to eliminate or limit the subsidies or to take other measures concerning its effect or uh, an undertaking by an exporter to revise its prices to, to eliminate the injurious effect of the subsidies or the amount if the subsidy itself, whichever is lower. Bây giờ mình sẽ nói một chút về về hai cái anh này. Nó sẽ có thể có hai cái biện pháp. Thứ nhất là biện pháp tạm thời quy định tại điều 17. Thì cái biện pháp tạm thời này, ấy, cái cái provisional measures này ấy, thì uh, là do cái cơ quan tiến hành điều tra áp thuế chống trợ cấp họ áp dụng. Như vậy chủ thể thực hiện cái hành vi này là cơ quan điều tra. ha Và trong trường hợp mà cơ quan điều tra có thể xác định sơ bộ uh, việc có tồn tại trợ cấp đúng không ạ? Và xác định được sơ bộ cái cái vấn đề thiệt hại xảy ra thì họ sẽ có quyền áp dụng biện pháp tạm thời. Tại sao? Tại vì bạn thấy là hồi nãy trong cái quy định của luật là cái cái quá trình điều tra này nó sẽ có thể kéo dài đến hàng năm. 
được không ạ? Và cái khoảng thời gian kéo dài như vậy và đến cuối cái quá trình điều tra này thì tôi mới được áp thuế chống trợ cấp. Như vậy thì trong suốt cái khoảng thời gian đó, những cái thiệt hại này nó sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Được không ạ? Hình dung là vào thời điểm người ta nộp đơn ấy, cái ngành sản xuất trong nước người ta nộp đơn ấy thì đã có thường là đã có xuất hiện thiệt hại rồi. Bây giờ mà tôi tiếp tục chờ đến đến cuối cái quá trình điều tra mới áp dụng thuế chống trợ cấp thì nó sẽ có thể gây thiệt hại rất là lớn cho ngành sản xuất trong nước. Cho nên tôi có thể áp dụng biện pháp 8 tạm thời, đúng chưa? Thì điều kiện áp dụng biện pháp tạm thời như thế nào? Em về em đọc thêm trong trong điều 17. Nhưng ngoài ra thì nó có một cái biện pháp khác khá là thú vị mà được quy định trong điều 18, đấy là cái biện pháp cam kết về giá. Cam kết về giá nó là cái gì? Thì uh, ở trong cái điều 18 này họ nói rằng cái quá trình điều tra nó sẽ có thể bị đình chỉ hay là chấm dứt mà tôi sẽ không áp dụng biện pháp tạm thời. Đúng không ạ? À, hoặc là tôi cũng sẽ không áp dụng thuê đối kháng luôn nếu như nó xảy ra cái việc gì nếu xảy ra cái cái trường hợp cam kết về giá như sau cam kết về giá này có thể đưa ra bởi hai cái chủ thể thứ nhất là chính phủ của cái nước mà xuất khẩu á người ta tuyên bố là người ta sẽ dừng cái chương trình hỗ trợ hay trợ cấp mà người ta đang làm được không trường hợp thứ hai là cái nhà xuất khẩu tức là cái chủ thể trực tiếp xuất khẩu sản phẩm sang cái quốc gia nhập khẩu đó họ tuyên bố là họ sẽ uh, nâng cái giá bán của họ lên đúng không ạ sao cho cái giá bán đó không còn thể hiện rằng hàng hóa đang được trợ cấp nữa theo kịp không các bạn thì đấy là cái 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 khả năng để cam kết giá tuy nhiên thì cái điều 18 này nó cũng có một vài cái yêu cầu đặt ra cái cam kết về giá thì có tốt không? Tốt chứ khi mà cái nhà, kể cả cái quốc gia xuất khẩu họ 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 quyết định dừng cái chương trình trợ cấp đó để tránh làm tổn hại đến thiệt hại của cái thị trường nhập khẩu đúng không ạ? Và kể cả trong cái khả năng thứ hai là uh, uh, là cái nhà xuất khẩu họ tự mình nâng giá lên thì cả hai cái tình huống đó nếu mà được áp dụng á, thì nó cũng sẽ hạn chế rất nhiều những cái thiệt hại về sau. Phải chưa nếu mà tính ở góc độ thương mại thì đây là hai cái biện pháp um, được ghi nhận ở trong cái hệ thống của hiệp định SCM và nếu như mà người ta đưa ra các cái cam kết giá này và các cam kết giá này được chấp nhận thì uh, cái khả năng là cái quá trình điều tra này sẽ có thể được dừng lại có nghĩa là nó sẽ không đi đến một cái mức thuế đối kháng nào cả tại vì đi đến thuế đối kháng là nó rất là nghiêm trọng rồi một khi thuế đối kháng được áp dụng và được được gọi là được quyết định để áp dụng thì nó sẽ có thể áp dụng kéo dài Lát sau khi em học về cái thời hạn áp dụng thuê trong bán phá giá thì em sẽ biết ha Thì nó sẽ có thể kéo dài vài năm Và thậm chí là xa hơn nữa À thuê chống trợ cấp chứ đúng không ạ Thì nó sẽ có thể kéo dài cái khoảng thời gian áp dụng này ra Thì nó lại càng khó khăn hơn với nhà xuất khẩu Thế cho nên là trong cái bối cảnh này thì việc áp dụng mà cái Nếu mà được cái biện pháp uh, uh, cam kết giá này được chấp thuận Thì nó sẽ rất là tốt cho tất cả mọi người Và đặc biệt là cho cái nhà xuất khẩu được chưa? Tuy nhiên thì về nhà nhớ đọc kỹ cái điều 18 xem mà trả lời cho tôi cái câu hỏi là có phải một khi cam kết về giá đưa ra thì cái thủ tục điều tra chống bắn phá giá à, chống trợ cấp này nó sẽ được dừng lại hay không? Nó sẽ buộc phải dừng lại không? Ha, thì em về em tìm hiểu cái câu cái câu hỏi mà tôi vừa đặt ra đó rồi em em trả lời à, em có thể thảo luận với bạn để để tìm ra cái câu trả lời đúng đọc cho kỹ cái điều 18 và ok à, mình sẽ đi ra đến cái bước cuối cùng là cái counter valuing duty ok now uh, the impositions of counter valuing duty where when urea subsidization has been found is um, discretionary And, and use for a lesser duty rules is encouraged. Now, many WTO member include, um, let's say, a, a public interest clause in their national legislations to enable them to, to re refrain from imposing duty, even where uh, injurious subsidization is not found. So, and also under Article 19, right here, as you can see, if a countervailing duty is imposed, then it must be defined on a non-discriminatory basis. So, 
make sure that you will spend time reading through this article 19 uh, and, and also article 20 uh, as I will um, as I will uh, share with you my knowledge right now. Now for article 20 retro activities, Article 20 of the exam provides two types of retro activity. And as you can, can read in, in this article at paragraph two and paragraph six. Uh, and uh, as I have um, shown with you all, uh, all the keywords that uh, will uh, try, uh, that will support you to read through the text easily. Now first, where a, a final determination of injury is made or in the case of a final determination of a threat of injury, then um, uh, where the, the effect of the subsidized import goods uh, have led to a determination of injury, then the countervailing duty may be divided retroactively for, for the period for which provisional measures, uh, if any, have been applied. And in this case has been provided in paragraph two, okay? Now, for the second one, uh, definitive countervailing duties may also be assessed on imports which were entered for, for consumption not more than uh, 90 days prior to the date of application of provisional measures in, uh, let's say, in, in critical circumstances where for the subsidized products, the authorities find that injury which is difficult to repair is caused by massive import um, in a relatively short time for a products benefiting from subsidies paid or bestowed in consistently with the provision of GATT 1994 and also of this agreement. Uh, so where it is deemed necessary in order to preclude the, um, the recurrence of such injury to, um, to assess countervailing duty retroactively on, on those import. And this requirement uh, and this case has been mentioned in paragraph six of article 20, okay? Now we come with uh, the last part, then, then I will provide a further explanation in Vietnamese. Uh, now for, uh, for, for each case of, um, of, uh, anti-dumping, uh, countervailing duties, and also the case of SAFGA, I need the class to uh, not forget to have a look at all the, the uh, provision that has been designed in supporting developing country members, okay? And so here in, in this context, um, developing country member and economies uh, in transition has been mentioned in article, in Annex 7, and, and also also in different um, article under this agreement. And so the requirement and, and also different provision can, can be applied in the case of developing country. For example, uh, for applying export subsidy prohibition under article three, paragraph 1A uh, of HCM or paragraph uh, mm, 1B, article three of this agreement, and also um, Article 6.1, and also the de minimis uh, rules also apply in, um, in a little bit different when compared with um, a developed country in the context. So I need you to, to read through uh, these kinds of, um, of uh, provisions in order to clarify how a developing country member may be um, uh, apply special and, and differential treatment in the context of um, of the SCM. Okay, now bây giờ mình sẽ giải thích chút xíu về các bạn về uh, về cái cái quy định uh, dành riêng cho các nước đang phát triển. Thì cũng phải cũng phải nhắc các bạn là trong hệ thống ba cái hiệp định thuộc nhóm uh, các biện pháp phòng vệ thương mại này này thì mỗi cái hiệp định nó đều có một vài cái quy định liên quan đến các cái uh, các cái nước đang phát triển 
thì bạn nhớ rằng là thực ra thì bạn sẽ gặp cái quy định này nhiều hơn ở trong cái hiệp định SCM và ở trong hiệp định SA chứ còn trong cái phạm vi chống bán phá giá thì thì sẽ không có nhiều cái quy định thực chất hỗ trợ cho các nước đang phát triển đâu vì đơn giản là các cái biện pháp hay là cái hành vi để bán phá giá thì nó thuộc về doanh nghiệp được chưa ví dụ bản thân doanh nghiệp và không có cái vai trò gì của nhà nước ở đây À, cho nên là à, cái biện pháp xử lý thì hầu hết là nó không có dính dáng đến câu chuyện chính sách Thế nhưng nếu mà chuyển sang đến cái câu chuyện của trợ cấp Thì là nó sẽ có sự liên quan đến các các cái chính phủ phải chưa? Và kể cả trong trường hợp của SA cũng vậy Biện pháp à, à, tự vệ thương mại cũng vậy Thì WTO có thiết kế một số các cái, cái điều khoản à, dành riêng cho các cái quốc gia đang phát triển để hỗ trợ và cân nhắc đến cái điều kiện hay cái hoàn cảnh cụ thể của họ. Ví dụ như trong cái bối cảnh của hiệp định SCM này thì cái cái việc cấm sử dụng các cái biện pháp uh, trợ cấp uh, bị cấm ấy, uh, là thuộc các biện pháp um, trợ cấp để xuất khẩu ấy, uh, thì nó không không áp dụng đối với các nước đang phát triển uh, cho đến uh, cho đến năm 99 và đối với các nước kém phát triển nhất thì nó cũng sẽ không áp dụng cho các nước 2000 cho các nước uh, kém phát triển cho đến năm 2002 thì cái quy định này tất nhiên là đến bây giờ nó đã nó đã hết hạn rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà vào cái thời điểm đó thì nó cũng là một cái phương thức hỗ trợ uh, cho các nước đang phát triển và kém phát triển. Thì trong cái khoảng thời gian đó các cái nước này nếu buộc phải sử dụng các cái công cụ trợ cấp bị cấm thì họ cũng sẽ được phép luôn. Được chưa? và cái cái quy định này nó cũng có thể được tìm thấy trong cái điều 6 khoản 1 liên quan đến cái cái giả định về thiệt hại nghiêm trọng xảy ra trong cái bối cảnh của trợ cấp ấy, thì nó cũng sẽ không áp dụng cho các nước đang phát triển luôn thì bạn về nhà đọc thêm ngoài ra thì cái mức đề minimis này nó cũng khá là thú vị này đối với các cái nước đang phát triển ấy, thì cái mức trợ cấp tối thiểu nó sẽ phải nằm ở mức 2% phần trăm được không ạ nó ghi nhận ở trong cái điều 27 khoản 10 á bạn chú ý về nhà đọc cái điều khoản này. Nào trong trường hợp thông thường thì mức đề minimis là mức dưới 1% đúng không ạ? Nhưng mà đối với các nước đang phát triển thì phải trợ cấp uh, ở mức 2% trở lên thì mới bị coi là là vượt ngưỡng đề minimis. Theo kiểu không ạ? Thì bạn về nhà đọc thêm cái cái quy định này để hiểu rõ và cũng để tự mình đánh giá xem là các cái quy định hỗ trợ cho các nước đang kém phát triển uh, như vậy thì nó có nó có hợp lý không? Nó có hiệu quả không? hay là có gì băn khoăn về chỗ này không? Ví dụ như vậy, thì đấy là ở cái góc độ của người nghiên cứu. À, như vậy là ngày hôm nay thì mình sẽ mình sẽ kết thúc cái bài về về cái hiệp định trợ cấp ở đây. Ngày mai tụi mình sẽ học bù đúng không? Tụi mình sẽ học nốt cái hiệp định SA ha và mình sẽ cố gắng để 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 hướng dẫn các bạn thêm sang cái hiệp định về về TBT. Ấy. Technical Barriers to Trade Cho nên uh, cái slide thì mình đã đưa lên cái hệ thống của trường rồi ha. Bạn tải về để đọc trước Và bạn cũng đọc trước cái 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 văn bản luật giúp mình luôn Như mình đã dặn tụi em là nếu tụi em không đọc trước luật Thì tụi em theo dõi những cái này rất là khó khăn Nói một cái hiệp định trong vòng một cái một cái, một cái giờ học Chỉ có khoảng một tiếng rưỡi thì nó thật sự là Là còn hơn cả cưỡi tên lửa xem hoa nữa cho nên là nếu em không đọc trước thì sợ là em sẽ rất là khó khăn trong việc theo kịp. Và mình cũng phải chia sẻ luôn với lớp là mình rõ ràng là đang dạy luật chứ mình không có dạy ngôn ngữ. Cho nên mình không thể nào mà... Và và cái đầu của em khi mà em em nói một ngôn ngữ nước ngoài ấy, thì em cũng không thể rất là dễ dàng để switch nó sang tiếng Việt được. Cho nên là bình thường thì mình sẽ prefer cái cách là mình sẽ hướng dẫn em đi hết cái hiệp định. Rồi mình sẽ giải thích sơ lại một chút bằng tiếng Việt. Nhưng mà vì bản thân cái hiệp định này và tất cả các hiệp định sau cái buổi buổi hôm nay mình học nữa này Nó đều là những cái hiệp định uh, quá là kỹ thuật Và mình sợ rằng nếu mà mình cứ go on, go on, go on như vậy thì em theo không kịp Cho nên mình mới buộc phải là dừng từng cái slide để hướng dẫn Nhưng mà thực sự là cái việc đó rất là mệt đối với mình Nha. Cho nên uh, mình dặn lớp là tụi em cố gắng, cố gắng nốt cái tuần này Đọc trước cái văn bản luật trước khi tụi em lên lớp thì tụi em mới có thể theo kịp bài được còn nếu không là cô nói thì nói chứ trò nghe thì nó cũng sẽ trôi qua tai mà nó không có nó không có ghét được cái gì hết được không lớp các bạn có câu hỏi nào đặt ra cho mình không cho cái bài hôm nay này có chỗ nào mà em còn chưa nắm được không
Ôi, em là Ngân là hồi nãy do mạng em nó mất kết nối đó cô cho nên em cũng có nghe câu hỏi là cái vụ mà em mua sách là cái cuốn sách đó em đọc uh, rõ nha cô không có gì ạ Ok tức là hai cái bạn mà hai cái bạn mà đã chuyển khoản cho mình thì các em đọc được sách rồi đúng không? Dạ. Thì có khi em lót ao nó em quên lót ao cái vô trả lại không được đâu cô chiếu sách thì em đọc ổ mà. Ok ok dạ. thì tốt rồi. Ờ, vậy còn có bạn nào có câu hỏi gì cho bài hôm nay không các bạn? Nếu không thì tụi mình nghỉ nha và tụi em về nhà đọc. Nhớ là mình dặn dừng ở slide nào, mình dặn là đọc về nhà phải đọc luật. Ví dụ như nãy mình có nhắc đến rất nhiều điều 19 đó. Đúng chưa? Điều 15, điều 19, điều 11, điều 27 đó. Thì nhớ về nhà đọc nha. Và nếu mà khi quá trình tụi em đọc mà tụi em thấy có vấn đề gì thì lên lớp phải hỏi mình liền. Được khách? Ôi, em, em muốn hỏi một câu uh, liên quan đến cái buổi thảo luận của tuần sau này không? Okay, em hỏi đi. Tại vì trong cái cái cây số 6 thì có câu hỏi thứ ba thì em không hiểu cái chỗ mà xem measure đó là mình nên hiểu nó như thế nào. Đợi mình chút xíu nha, giờ mình không biết cây nào là khi nào hết. Cô, cô mở ra cái cái cho chat, em gửi câu hỏi qua bên khung chat. Không, không cần đâu, mình có thể mở cái file đây, em làm cây nào. Chỗ uh, anti-dumping của uh, Mỹ và Việt Nam. À, vụ stream... Uh... Stream đúng không? Ok. À, cái, cái, um, như thế này này. Cái vụ tranh chấp mà liên quan đến cái con tôm này nó rất là thú vị. Bởi vì uh, mình đã kiện cái vụ DS404 rồi. Nhưng mà sau đó, và mình thắng rồi. DS404 được coi là một cái thắng lợi khá là giòn giã của mình. Đó. Thế nhưng mà sau đó thì mình vẫn phải kiện DS429. Được chưa? Và cái vụ DS429 thì nó liên quan đến cái gì? Nó vẫn liên quan đến ADA. Nó vẫn liên quan đến biện pháp áp dụng của của US uh, uh, DOC liên quan đến zeroing Và hầu hết các cái vấn đề mà mình kiện theo DS429 uh, nó cũng đều là các vấn đề mà mình đã kiện theo DS404. Theo kịp không các bạn? Nó vẫn là các vấn đề pháp lý đó. Vậy thì câu hỏi của mình đặt ra, đây là câu hỏi cộng thêm cho nhóm, nếu nhóm trả, nhóm trả lời được thì tụi em sẽ có điểm 10 đấy. Yeah. Là là tại sao mà mình đã thắng DS404 rồi mà mình vẫn cứ phải kiện tiếp vậy? Theo kịp không? Yeah. Đấy, đó là một vụ tranh chấp khác có mã, được đặt cái mã uh, mã tranh chấp khác đúng không? Nó độc lập khỏi DS404. Nhưng mà các vấn đề mà mình kiện ấy, gần như giống nhau và vẫn là vi phạm cùng các cái điều luật đó thôi theo kịp chưa? Vậy câu hỏi của mình đối với tụi em là ừ, tại sao? Tại sao? Ok. Nếu mà bây giờ như thế này nè, mình mình nhận thấy là cái lớp lớp của mình á, không phải có một mình nhóm em hỏi mà hôm trước cũng có một bạn bạn cứ phải gửi thư bạn hỏi hoài thì mình cũng nói luôn với tụi em là mình cũng biết là các cái vấn đề nó có thể khó khăn. Nhưng nếu mà tụi em thấy quá khó khăn thì tụi em cứ la lên. Tụi em thấy là em đọc cho nó không hiểu, em cứ la lên. Thì mình sẽ có thể đôi khi cân nhắc là để bớt lại cho em một vài cái nội dung chẳng hạn như hôm trước cái nhóm làm cái vụ Brazil Retreated Tires là mình mình đã bỏ bớt cho tụi em cái paragraph B rồi Em khỏi làm luôn đi, em chỉ tập trung vào paragraph B thôi Còn nếu mà lỡ nhóm đã làm rồi thì thôi Đối với nhóm của của bạn Minh đúng không? Nhóm của em cũng vậy là Mình đã nhắc là cái câu cái câu cuối cùng này nếu mà tụi em kiếm không ra cái câu trả lời tụi em cũng không hiểu á thì cũng không có sao cả, tụi em cũng không cần để căng thẳng. Nếu tụi em làm được nó thì em sẽ có thể có điểm extra. Còn nếu mà cái câu số 3 này quá khó thì thôi. Mình để dành trên lớp, nếu mà có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn tụi em thêm. Tụi em focus vào cái câu 1 và câu 2 cũng được. Ok. À, em cảm ơn. Ừ. Còn, còn, còn chỗ nào thắc mắc nữa không các bạn? Ok, nếu mà không thì mình mình dừng ở đây nha.